Alô? Afonso? Ô, oh, Flavinho, tudo bom, meu parceiro? Quanto tempo, hein? Ah, cara, mais ou menos, né? Vi pela internet agora que a Marisa, sua prima, faleceu. Ah, nem me fala, bicho. Acabei de voltar do velório. Poxa, cara, mas tudo de repente assim, ela era tão nova, né? Pois é, uma tragédia. Parece que o filho dela tava assistindo TV, meio que pegou no sono e deixou o chinelo virado de cabeça pra baixo, aí meio que passou a noite inteira lá. Nossa, mentira. Tô te falando, parece que ela acordou de manhã com umas dores fortes no peito, mas aí no caminho até o carro passaram com ela meio que embaixo de uma escada. Ah, não. Aí ela já começou a convulsionar e veio a falecer a caminho do hospital mesmo. Ah, mas é muita irresponsabilidade também, né? É, cara, mas aqui entre nós também, né? A Marisa também nunca se cuidou muito. Ah, sim, mas é que nesse caso foi uma fatalidade, né? Por uma irresponsabilidade dos outros, né? Você que... lembra quando a gente era adolescente, que a gente ia na casa dela, ela tava sempre tomando manga com leite? Putz, desde novinha ela tinha esse vício, né? É, mas é isso, cara, é criação, pais liberais, enfim. Pô, meu Deus, que tragédia, hein, cara? Mas... E o marido dela, hein? É ex-marido, né? Porque eles se separaram. Nossa, eu não sabia não. Eles se davam tão bem. Nossa, cara. Ali era carne e uma gêmea. Mas Fábio Júnior era impossível, né? Mas como é que um casal desse foi se separar? Ah, mas isso aí era uma tragédia anunciada, cara. Porque se eu não me engano, no dia do casamento deles, o noivo acabou vendo a vestida de noiva antes da cerimônia. Ah, mas aí eles estão pedindo também, né? Hum, ainda que durou 17 anos. Poxa... Mas, mas vem cá, me fala de vocês, cara. Você tava namorando, né? Casou? Não, hum, casei nada, cara. Separei de novo. Eu não dou certo com ninguém. Ah, Afonso, mas também você não se ajuda, né, cara? Quantas vezes que eu já te falei pra não ficar comendo a última bolacha do pacote? Oi? Cara, desculpa, eu vou ter que desligar. Meu telefone tá esquentando, tá, tá quente pra caramba. Não, não, não é o seu telefone, não. É a sua orelha. Hã? É, que como você não apareceu no velório da Marisa, o pessoal tá falando mal de você até agora, né? Quê? Ué.